站住！站住！站住！这是个啥日子不知道？不知道。这个失误。失误？咋了？我出去失误，不该休息，出工作。嗯。你啥事儿啊？我可没事儿。哎，拿水，拿水，快拿水！来了来了，吃饭，不许下。哎，拿毛巾，毛巾，拿毛巾来。别，掌柜的要生气了啊！嗯，来了。饭，拿饭。葵花饼。你嘛，你嘛，你嘛。大哥，开门，自娱自乐。嘿，行了，行了，你会打吗你？你给我来个。作为一个乞丐，连板都不会打，你们要饭，等着啊。走，好姐。走，竹板慢打，响叮当；小一短，英雄好汉。女二郎，二虎松，绝拳到了，少林寺他这论武艺，刀切功法样样强。哎、六儿，师傅，知道你是谁吗？师傅，我问你，你是谁？燕小六。燕小六是谁？你就是他呀！你看你这记性啊！你给我闭嘴！你是个捕快，他呢？乞丐呀！没问你。一个捕快和一个要饭的啊，当街打快板啊！哎哎，老邢，这就叫愚民工了，你懂吗？你懂不懂？你闭嘴！走，师傅，我我我我我我我不敢了。我我老邢，我再来这次，来来来。堂堂一个捕快，整天吊儿郎当。正事不干，跟个乞丐混在一起，快快坐。我没有，是他先拿板儿勾我的，一个快板就把你勾起来，是吧？你要这么爱唱，把官服脱了，爱咋唱咋唱，没人管你。老邢，他还是个孩子呀，就是。我虚岁都十九了嘛。哎呦，你少说两句，人掌柜帮你说话了。过来，过来。这什么？啊？你是捕快还是送信的？你要这么爱吹啊，你赶紧回老家，好好吹去，好好吹去啊！让你一次吹个够，吹个够。别别别！我不吹。早知道他这么没出息，当初我就不该把他从乡下带上来。早知道唐捕快那么没劲，当初就不该来。你说什么？我都来了仨月了，一个案子还都没办呢。想办案？好啊，扎个马步，我看看。扎一个，看看。你连马步都扎不稳，你还想办案？扎马步跟办案有嘛关系？好啊，你也学会给师傅顶嘴了是吧？我没有，没有，在场根本都听到了，是不是？没有啊，你们怎么这个样子都？老邢，笑柳相班这是好事情呀，你敢？可不咋了的，有心总比没心强。是啊，你换个不争气，见了事儿就躲，一辈子都带不出来。然也，孙子曾经约过的，两军相遇勇者胜啊。好好好，嗯，很好很好。是是。既然各位都看得起他哈，那小六就跟你们混吧，行不？告辞。别别别，我行，别了，我行，我行。别混吧，跟哪个混去？师傅。不慌不慌啊！你师傅就是那个脾气。对，上午刚翻脸，下午就好了，跟他没有隔夜仇、啊。哎，但是这回可不一样了。嗯，啊，不是，根本就没仇。你说师徒俩能有啥仇啊？是啊。可是他都不理我了。哎呀，不理就不理呗。有啊，有。呃，我就说两句。第一，我虽然是个乞丐，但是也有尊严呐。
，以后恁别对我大呼小叫了，好不好？这第二，小刘，你要是不想干捕快，去投奔丐帮，跟着我干，保你只剩三代。三代。对，三代，干满三年让你生四代，别人生四代都得五年了。谢谢你的美意，小刘心领了啊，小郭，小。晚上，晚上。嗯，最后一句，最后一句。小刘，哎，一个连刀都拿不稳的捕头，他能有啥前途呀？我不许你说我师傅，我没说他呀。哎，<笑>你也知道他武功不咋地？谁说的？我是武功高得很呢，嗯，高，实在是高，连马步都扎不稳。那那那他是懒得扎，他倒懒得扎，没事老让你扎。那他他为了锻炼我嘛。嗯，那你就好好锻炼吧，练了几十年，啊，马步都扎成这样啊！哈哈当捕快靠的不是武功高，是智慧，是智慧。这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个劝过他了，是啊，让他耐心点，总会有案子破的。我知道，昨天晚上我整整想了一宿，当捕头确实挺苦的，又危险又没钱的，跟这个好师傅兴许有点前途。可他跟了我，跟你咋的？你不挺好的吗？就是。是呀，又威风又霸道，往那一搓就是七侠镇一霸。哎，那谁是七侠镇一妈呀？小子，老邢。嗯再考虑考虑啊！算了吧，还是给他早点回去吧，畅畅快板，催催唢呐，挺乐呵的。哦，晚上这桌酒席就拜托各位了啊！我晚上来，欢迎你们作陪。喝了，已经是第八杯了。我自有心事。哎呦，满上，满上。啊，好。小六的也满上。来，我不喝酒，师傅。就一杯，一杯也不枉为师一场。干了。这人啊，真是各有天命啊。碰见那个命好的。一生下来，武功就准备好了，直接学就行了。没未必能学得好，给家庭丢脸的人大有人在。也是。嗯，那个什么，我把湿衣服晾了。嗯，去吧，去吧。碰见那个命稍差点的呢，人家在江湖上混个两年，找个好师傅，学个一招半式的，够用的了。还有活了好多年，一招都没。是是是，你看我把这牛肉馄饨给我去啊！快点拿回来啊！碰见那个命再差点的，人家索性不学武功了，直接在家读两年书，考个功名。两年，还有读了好多年，啥都没有考出来的。我去把下午的账清了去。啊，去吧去吧。六啊，师傅，不是师傅不想教。这师傅实在没法教啊，武功太差。师傅，你千万别怪师傅啊！嗯，你别说了。好，啥也不说了。把你那个唢呐拿出来，吹个小曲儿给师傅听听。哦，哎。嗯。
行行行行行,行。你咋吹散场的曲子了？给维水吹个快乐的。快乐的。啊手里拿个什么？哎，师傅，我这瞎眼师傅，不许说我师傅。呀，看我的。那小子，你为啥要抢他的饭碗？他出了这个破碗，还有啥呀？那倒也是啊。那你为啥给我抢他的饭碗呢？没错，我这个调的街上还有别人吗？那倒也是。啊，我不是人呀。你有事说事没事不要待着去。拿过来，拿我的刀来。行啊，啊，你行啊你，你刚才打的啥拳头那是？不会是传说中的醉八仙吧？这还嫌你老邪的武功不行，造个行你来，他老爷不在。是是真正的武林高手啊、嗯！怎么会是这样呢？怎么样啊？六花、啊，你不用回乡下去，给你师傅继续扒拉，回家。<笑>老邢啊，你倒还挺早的，有病还没有打你。我不吃饭，嗯，我专门打酒的，打酒。啊，把你们店里最好的酒，最烈那种，把这个壶给我装满了。打酒，干啥嘛？从今天起，我是酒不离手。我也是。这是为啥嘛？昨天晚上那个黑衣人影，你们都看到了吧？嗯。他的武功咋样？高的很，把你的魂都吓没有。他打不过我呀，打不过，打不过，知道为什么吗？为什么？因为我喝了好多好多的酒啊，喝酒了。俗话说，酒壮怂人胆，壮怂人胆。当然了，我不是怂人，我也不怂，但酒确实壮胆，壮胆。酒还伤身呢，那个回头再说了。我喝了酒吧，力大无穷啊，而且不怕疼，不怕疼，不疼啊。<笑>关键是出拳都没有章法，没章法，那没章法还是好事儿啊？当然是好事了。好事俗话说，无招胜有招嘛。出拳没有招法，对方打破没法破，打破没法打破没法打破。没老乡，你看是这啊，酒不是不能给你，但是这大白天。要不就大白天喝嘛，傻呀，晚上一喝不就倒头就睡了。只要有酒，跟我师傅，我说骂也不处，打死也不处。不处，咱会这一拳，咱怕谁呀？不怕，打酒。哎呦，我的神呀！人呢？人呢？人呢？人呢？我不是人。呃，丢喝的多少？不多，把这给我打满了。哦。耶，全喝完了。那啥，为了百姓，为了百姓
。书记好就算了，还带着笑留。我是他师傅，我不带他。谁带他呀？哎呦，你看看，你看看，这还像个铺块的样子嘛。<笑>他不像，你像啊？你别说，你真的有点像个泥铺块。哎呦哎呦，我大嘴！哎，不许说我师傅。谁说他,谁说他？我师傅有罪权，罪权。哎呀，我的神呀！抬起来，抬起来，抬起来！对对对，对钱，对对钱，行了，对钱没胆儿，对钱，鼓掌上油炸，对钱，对对对对，重要，有人抢劫了，有人抢劫了，阿哥，哎，你都露臭了，我问你，哎，呦，咱们又见面了。拿酒来，酒酒酒，来来来来来来来来，师傅，朋友，让我喝酒，是你这辈子犯的最大错误。看招！啊！我这哎，疼疼疼疼疼疼疼疼！疼上次我打不过你，是因为你被逼急了胆气壮，而不是因为喝了酒。哎呦，明明明明明明，哎呦，疼疼！要子要是敢再喝酒，让我们碰上。哼哼。妈呀！老白，怎么回事？用了？这到底是怎么回事啊？不管他的事儿，是我出的主意。为什么？我让展堂打扮起来，然后假装输给你，是为了让你长点自信。那他今天为啥不输给我？今天是为了不让你喝酒。嗯嗯。这么说，那套醉拳，奇、嗯、妙嘞！我以为奇迹会出现，哪有那么多的好事啊？武功是假的呀！哎，师傅，六儿，老邢。是，昨天晚上你明知道自己武功不如对方，你不还是拼着命往上冲了吗？对呀、啊，你都被打翻在地了，还不依不饶嘞。嗯，这种急性拳几个人有啊？对，我们平时尊重你，不是因为你这身衣服，也不是因为整天药物喝溜的，而是因为你有这颗心，愿意豁出生命来保护镇上的百姓。武功不好，可以慢慢学。如果没有这份心，就武功再好也当不了一个好捕快。我同意，老邢。你要是啥时候不敢破关，就来投奔我，我保证你只生死蛋。哎，老邢，我从来可没有给过别人只生死蛋的机会啊！你去边儿去，快快快，扶老邢回去进行救吧！啊，不不不不，我还是不能确信，我还算一个好普通吗？不算啊！你你本来就是。<笑>你们说，师傅。六哥，小六，小六。哎呀！就是，哎呀！哎哎，站住！啥呀？知道今儿啥日子不是？十六，咋了？今儿我开工了。嗯，哎，工，然后呢？哎，昨天你不是还给我一文钱呢吗？拿来吧。凭啥？还欠起来啊？来、哎，你拿来不拿来？不给。拿来不拿来？不就是不给。拿来，干啥？干啥？干嘛？拿来不拿来？我拿来上街。你上街了？拿来上街了？拿来拿来拿来上街。安静。怎么回事？他抢劫我。哎，别他抢我的钱，咋给我骗？谁也不敢骗你啊。我就是抢劫，我也不能想着大白天，对不对？这两天跑啊溜。把我照顾好，我起就老爷三代上的亲，你不丈母娘，没那闲工夫。走，跟我回衙门录口供。不用了吧，就一文钱。你放心，只要有我在，别说一文钱，你就一根头发丝，他都别想抢走。他们都知道，知道，就这人。哦，那是为了一方百姓，吃再多的苦我都不在乎，受再多罪我总要面对。
这就是我，一个普普通通的。哎，你别走啊，我话没说完呢。哎，你走什么？哎，你很可疑啊。哎，你眼神不对，神色不对。哎，你是不是有前科啊？哎，你是不是抢劫犯？你们站住！不站住，我砍了你！我砍了你！<笑><笑>真是你一屁、啊！搞什么鬼啊你！哎呀，您下手太狠了，打不了吗？哎呀，我搅的好像谁打了一擀面杖呢？谁打的？哎呀，不知道谁挠了我一下，这不毁容了吗？谁挠的？呃、我的乌眼圈谁打的？你、哎、下手太狠了，太狠，下手太狠了，太狠了！哎呦，千辛万苦拿这些馒头，偷偷偷的，不是偷是拿，偷者不告而拿也。你告谁了？告谁了？告他了！哎，你你还敢告我？你告啥呀？我不是告，是告。那么还是告吗？晚饭之后，我说我肚子饿，你说厨房有馒头，叫我随便拿。你，那你不拿这些，你吃得了吗？你啊？不是我吃，我是要施舍给别人呢。你拿偷来的东西去施舍呀、啊？后天是我先祖的诞辰，我先祖在世的时候，每年春秋两季都要开仓放米周济穷人。你还大发慈悲了你？你我什么时候小肚鸡肠了？前两天你还为了二千亿的追着我要，那是你欠我的。再说我也是为了提醒你，让你讲信义守诚信，也是为了你的好名声。呸，少来了你！哎呀，不行，我得去冷敷一下。哎呀，下手太狠了。哎呀，我也得出去转转，看哪点要回来。嗯，行了，哎呀，大嘴大嘴，把这馒头都脏了。行了，你放心吧，这事包我身上了。你的事就是我的事，你祖宗还是我祖宗。瞧你小心眼儿的，完了他你祖宗啊！不不是这意思，大嘴。大哥，以后有什么剩菜、剩饭、剩馒头，行行行，都都给你。我这个蒸三鸡够不够？谢谢谢谢。谢啥呀？大恩不言谢。你把面积给我就行，别跟掌柜的说，啊，我给你打折。你这是坚守自盗，你你说胡说八道，你盗了浪费了就对了呀。我给你打个折，我给掌柜的挣俩钱呢。哎，你心虚啥呀？我心，不是那个，这是你偷馒头啊！掌柜的，大嘴别喝了，别喝了，你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，你丢人家不丢人呀你？什么玩意我的，哎，对不起啊，哎，你吃多事了不是？叫你穿枪拦堵，烂是烂你的，过些天这都是你的，过几天还能吃呀、啊？出气出气！我又不吃啥东西，我就是想来喝口水哎，弄点菊花一种，菊花一种啊。小伙，太厉害！我跟你说，过两天人家一红楼一开业，恁叫我来我都不来。那你就等着饿死吧！对面关一个窗户，就装了一个多月，拆了又装，装了又拆。师傅，那么请的是黄鹤楼的大师傅。西餐也是正经手艺嘛。人家卖的是杏花村的汾酒。那么卖的是自家兑的米酒。兑点水喝了也不上头嘛。人家唱的是全本的《西厢记》。那么唱的是正宗的莲花烙。小蜜，来一个。让我吃住了，没过。你说啊，我们每天把脑袋拴在裤腰带上，风里来雨里去，我们这是为什么？为了大家的幸福嘛，连那好饭都不让吃了，还谈什么幸福？还谈什么幸福？哎，你们不喝酒了？不喝了，到对面闻闻味儿。开会，怡红旧楼，开张了，你们都知道了吗？知道，知道，知道了。我打算派个人过去弄点东西。No。哎呀，也就是趁他们不注意。取点东西，取是拿，哦，拿，<笑>老白，你去。为什么是我呀？他可是俺、啊、老本行。<笑>哼你个头，坚决不去，<笑>退隐江湖很多年了。就算了啊，过去之后无非就是拿点先进的经验，吃吃喝喝玩玩闹闹，费用我来出谁去？哎呦，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
，还是我去吧。拿东西我比较有经验，有啥经验呢？啥好吃啥好喝，你能有我有经验呢？就是啊，这也得有理论支持的子承经验。去吧，不要再约人，我打算拍效果去。你说为啥呀？因为他是个女的，不会做美人计，效果走。大姐送这点花、啊，不会吧，大姐，就这么一点钱，主要是看不是吃，点壶茶做一下能花啥钱吗？那能学到什么经验吗？嗯，那就点个凉菜。那我不去了。哎呀，再给你加十碗。嘿嘿，用不了恁多，对门吃饭呢，便宜了很。你得去啊。哎，嘿，没沾边，没沾边。你咋又回来了？哎呦，这不是搁那儿吃累了。想回来透口水喝，想喝菊花还是普洱呀？喜欢饮那种。这两天呢，吃的油水太大，想刮一刮。哎，佟掌柜的，我都盘算好了，以后呀，住我都住咱这儿，吃了我去那儿，两面不得罪。你伸手啥了？你想？睡觉前不得洗个澡吗？嗯，中中中中，佟掌柜的，你对老主顾都着啊？你总请等着关门了。虎落平阳被劝起，连小米都敢这么对我。快去快去！哦，哎，等一下，换身男装再去，不要让他们发现了。老江湖了，这点小事还是能办好的。江会呀、啊，江会的啊，我日子没法过了。咋了咋了？他俩欺负人。来来来，坐坐坐坐坐。站住！你俩过来，你俩是不是欺负他了？没有啊，还没有。凭什么把我屋里的饭菜倒地沟里了？对呀、啊。凭什么呀？不，你的剩菜都捂成泔水了，谁还敢吃啊？对呀，都是泔水了，你还要给人吃？你要给谁吃呀、啊？我又不是给他们吃，我给门口叫花子吃。这个主意是谁想出来的？我家先祖。你家先祖让人家叫花子吃泔水，人家叫花子也是人，这不是缺德吗？这不是我家先祖的本意。我们家祖训交代我们每年要周济穷人，可是我又缺钱筹粮。所以，我不得已才去搜集那些剩菜剩饭。为了凑齐那桌福寿宴，我都两天没有吃东西了。爷呀、啊，祖先呐、啊，你不要怪孩儿，不是孩儿不孝顺，实在是我无能为力。人善被人欺，马善被人骑。交代给我的最后一件事情，我也没能做到。孩儿实在是对不起你呀，秀才，对不住啊。好事是好事，可这……这秀才，你不要难过了啊。行善积德的事情我们必须要做。再者说，咱这馆子也空了好几天了，也该重重回去了。大嘴啊。你做一顿好饭，让小米过来吃。他要是不吃，我们自己吃。记住啊，越是在困难的时候，我们也要团结。
秀才别叫了，别叫！我说你那肚子，你咕噜咕噜的，不知道以为你那蛤蟆功呢。饿几天不吃饭，你试试，你肚子不叫啊？哎呀，秀才，你就过来吃点东西吧。嗯，绝对不行，祖训有云，先人后己。您找我有事儿？进来，进来。嗯，我不进。哎呀，进来吧，快点，坐下来，把这些饭菜吃了。啊，这是特意为你准备的。那、嗯、到底啥意思？这是秀才的一番好意。放心吧，菜里不会有毒的。江、嗯、堂，给他端过去。哎，来来来，尝尝。哎，那梅艳不花钱呢？说啥呢？<笑>对不住了，我跟那对面一红酒楼吃惯了，一吃你这菜吧，那味儿如叫，这叫啥着了？叫辣。哦，这是你说了，您吃，您吃，我走了。站住！生客人，熟不可人，站堂。对，哎，你站住了，哎，小五。<笑>不要怕，俺们不会伤害你的，这里就是你的家，把这些饭菜吃完了就放你走。站堂解决，解了他就跑了。哦，那就搬到这儿喂他吃，能吃多少吃多少啊！哎，走。来，小雨，吃一口啊，张嘴。哎，好。哎，好了，来，哎，最后一口吃了啊。好，哎哎，好了，老板娘。啊。吃饱了呀？哎呀，那就不要再喂了。哟，吃的不少嘛。站堂解穴。好，葵花解穴手。嗯？哎，怎么回事？葵花解穴手。哎，这不是，他咋要哭呢？我怕是不中了。佟掌柜来。啊。你跟红老帮主说一声。就说我对不起他老人家了。你你咋对不起他了？对呀，他教我了你这双龙戏珠，我早就给忘了。你那是降龙十八掌吗？是不是一定无所谓的？佟掌柜、啊，我只想告诉你、啊，世界上最远的距离不是生与死的距离，而是你站到我的面前，却不知道，不知道，不知道啥呀？小蜜，小蜜，你快醒醒！你你快想办法呀！我落到这个下场，我也不愿天不愿地，只愿我自己。愿啥呀？李大嘴，大嘴，快，干嘛呀？如果上天再给我一次机会，我只想跟你说仨字儿。哪仨字儿啊？烧房烟，小米，哎呀，好好的个小米，活活被你给耗死的。啥耗死的？不是撑死的吗？耗死的不是撑死的，撑死的。这耗死的不是撑死的，撑死的。耗死的不是撑死的，撑死的。站堂见鬼伺候。好。鬼的定罪是第多少条？是被大嘴吼死的，撑死的，吼死的，撑死的，撑死的，撑死的！大不听话，站堂边了。喂喂喂！叫你跟老板娘叫板。正是听友。小郭，怎么回事？啊？没事，我把一红漏给砸了。啊？这事可不能怪我，掌柜的说费用全包，我只能听他的呀。我就点了一小壶茶，在那喝了一整天，什么也不敢点。那边的伙计就笑话我。
我穷装蒜呢，着急一生气就砸了他一些小玩意儿。你砸了些什么呀？没啥，不，真的没啥，就是一个翡翠的屏风，两个琉璃灯罩，五个古董花瓶啊，对了，还有十来个青瓷碗碟儿。看那个意思吧，好像是官窑烧出来的。<笑>哦，具体价钱。掌柜，等您赔的时候再慢慢商量啊。哎，秀才怎么回事啊？秀才恶劣。那他呢？他是喝后嘴，撑死的。大嘴呢？大嘴不听话，让我给顶了。哦，掌柜怎么回事啊？掌柜的，掌柜不是让你气死的吗？哎呀，饿呀，老白，做点吃的去。你跟谁说话呢？怎么着？既然你也想气我了，我不仅气你，我还要点你那葵花点心。手。Thank、you